ஐயா வணக்கம் வணக்கம் முத்து விழா கண்டு ஆயிரம் திரைகள் சென்றிருக்கிற நீங்கள் இந்த நீண்ட நெடிய வாழ்க்கையில உங்களுக்கு மன நிறைவளித்த நிகழ்வுகள் அப்படின்னு எதையெல்லாம் சொல்லுவீங்க தளர்ச்சியும் போர்வும் பல நேரங்களில் என்னால் காண முடிகிறது என்றாலும் இந்த நெடிய வாழ்வு தமிழ் வாழ்வாகவே தழைத்தது என்று நினைக்கும் போது நான் என்ன இல்லாத மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறேன் நான் பள்ளி மாணவனாக இருந்த பொழுதே என் நெஞ்சில் தமிழ் ஆர்வம் கதிர்த்தி கொண்டிருந்தது எனக்கு வாய்ப்பாக கிடைத்த என் தமிழாசிரியர் இனிய தமிழ் பகுதிகளை மனம் செய்யவும் வாழ்ந்திருக்கும் போது எடுத்து ஒரு பெருமான பழக்கத்தை எனக்கு வளர்த்தார்கள் அந்த வகையிலேதான் தமிழாசிரியராகவே நம்முடைய வாழ்வு திகழ வேண்டும் என்று நான் கொண்ட வானமுறுதி நான் நினைத்தது போலவே நிகழ்ந்தது பெரும்பாலும் வாழ்க்கையில் நிறைப்பது போல் நடக்குமா என்று கேட்டால் நிறைத்தில் சின்மை இருந்தால் அவ்வாறு இயல்பாகவே நடக்கும் என்றுதான் நான் என் வாழ்க்கையில் காண முடிந்தன என்னுடைய அனுமை தந்தையார் தமிழ் பெருங்கடலாக இருந்து தன்னுடைய பணிகளை ஆற்றுவதை நான் இளம் பருவத்தில் இருந்தே பார்த்திருக்கிறேன் பொழுது விடிந்தால் அவர் எழுத தொடங்குவார் பொழுது முடித்து வரவும் கூட அந்த எழுத்து படிகை தொடர்ந்து எழுதுவார் அவருக்கு அந்த வாய்ப்பு இருந்தது எனக்கப்படி எழுதுகிற ஊக்கம் வராமல் எடுத்து பேசுகிற ஆர்வத்தினால் கூட்டங்களில் அறிஞர்கள் பேசுவதை கேட்டு கேட்டு அவ்வாறு பேச வேண்டும் என்ற ஆர்வம் எனக்கு பெருகிற்று இந்த நிலையிலே நான் நான் தியாகராசர் கல்லூரியில் தமிழ் படித்த மாணவனாக இருந்த போதும் பிறகு அங்கேயே நான் பணியாற்றினேன் நான் பணியாற்றிய போது என்னோடு பேராசிரியர் தமிழர்கள் அண்மையில் மறைந்த தமிழ் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தராக இருந்த மகாதேவன் இவர்கள் எல்லாம் என்னோடு உடன் பணியாற்றினார்கள் பேராசிரியர் பாலச்சந்திரன் இவர்களோடு உடன் இருந்ததால் எந்த நேரமும் தமிழ் பாடல்களையும் தமிழ் கவிதைகளையும் பேசுகிற ஒரு ஆர்வம் வந்தது ஒரு தொடக்க ஆசிரியராக என்னுடைய பணியை தியாகராசர் கல்லூரியில் தொடங்கிய போது எனக்கு வாய்த்த மாணவர்கள் என்று நான் உரிமை சொல்ல கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் ஏறத்தாழ என் ஒத்த வயதினர் பேராசிரியர் நீரா மீரா அவர்கள் பேராசிரியர் அப்துல் ரகுமான் அவர்கள் மாணவர்கள் அபிபுல்லா மாணவர்கள் மேத்தா மாணவர்கள் காமராசன் காலம் கெட்ட காளிமுத்து முதலியோர் மாணவர்களாகவும் என்னோடும் நெஞ்சார படகும் நண்பர்களாகவும் இருந்தார்கள் அவர்கள் அப்படி இருந்ததால் வாய்விட்டு பேசுவதெல்லாம் கவிதைகளாகவும் எட்டுகிற எண்ணங்களை எல்லாம் எப்படி எதுகை மாலைகளோடு இணைத்து பேசலாம் என்பதை காணலாம் என்றும் தொடர்ந்த ஆரம்பம் 
ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਮਾਗੇ ਕਿ ਸੰਤਾ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਪਰ ਕੰਨੂਰ ਗਏ ਹੋਂ ਰਾਤ ਕਾਲਮ ਤਮਿਲ ਬੋਧਗਲੇ ਪੜਿਤੇ ਨਾਲ ਮਦਰੇ ਸੰਤੇ ਅਪੋ ਬੋਧਗਲੇ ਪੜਿਤਦਰਕਾਗ ਚੰਦਵਾ ਨਗਰਤਕ ਵੰਤਦੇ ਉਹ ਪੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਦੀ ਪਗਲਮਾਗ ਕਰਕੇ ਪੋਪਿਗਦ ਇਹਦਰਕਲਾਮ ਅੰਤਰਾਲੀ ਸੇਰਾਸਰੀਅਰ ਕੰਬਾਲ ਉਹ ਆਵਰਗਲੇ ਪੱਤੀ ਦੇ ਉਹ ਸਰਪੀਦਵਾਰ ਕਰਤੀ ਗੁਰਦਦ ਇਹਦੇ ਸਰਪੀਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸੇਰਾਸਰੀਅਰ ਮੁਆਗਨਤੀ ਫਾਇਲ ਕਰੋ ਕਿੰਦਰੇ ਉਹ ਕਤਾਲ ਤਾਂਕਲ ਸੰਨਵਾਨਗਰਤ ਕੰਟਰੋ ਸੰਨਵਾਨਗਰਤਿਲ ਅਵਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂਕਲ ਸਮੂਲ ਭਈਲ ਵਸਤੁਕਰੋਂ ਕਿੰਦੇ ਸੋਤਾ ਬੋਦੇ ਅਵਰ ਕੰਲੋਰੂ ਨਰੇ ਪਰਬੋਲ ਉਰ ਉਕ ਤਰਵਿੰਦੇ ਕੇਰਾ ਪਾਈ ਤੇਗਲਾ ਪਰਵਤੀ ਨੇਕਲ ਵੇਰ ਤੁਰਕਲੇ ਪਾਈਂ ਤੇ ਵੇਰ ਤੁਰਕਲੇ ਬਲੰਤੂ ਸਰੀਪਾ ਵੇਰ ਤਲਾਵੇ ਸਮੂਲ ਕੇਬਦੇ ਉਪਲੇ ਫੀਲ ਬਾਗਵਾਂ ਇਹ ਸਿਆਗ ਨੂਲ ਗਲੇ ਤੁਰੰਤ ਪਰਿਸਾਲ ਸਮੂਲ ਆਗੂ ਤਾਰੇ ਚੁਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਵੇਰ ਤੁਰੇ ਗਲ ਪੜਿਕ ਰੰਤਾਵਾ ਇਹ ਦਿਖਾਤ ਬੋਦੇ ਜਿੱਤਲ ਕੋਰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਗੇ ਰੁਤਾ ਜਿੱਤਾਲੋਂ ਖਬਰ ਤਰਕ ਮਾਨਵ ਤਰੀ ਤੇ ਇੰਦਰੇ ਉਹਦੇ ਤਰੇ ਗਲ ਸੇਤ ਕੋਤ ਬੋਦੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਗਲ ਆਵੋ ਪਰਮਸਵਾਲ ਤੰ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਵਹੀ ਸੋਨਾ ਦਾ ਆ ਸਿਰੇ ਮਾਰ ਗਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਦੇ ਮੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋ ਤੇਰੀਏ ਬਾਦੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੁੱਤ ਉਹ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਆਗਮ ਆਗਮਾਗਮ ਸੱਦੇ ਰੱਖੀ ਅਪਾਲਨ ਕਰੇ ਲੈਂਚ ਕਰੇ ਤੂੰ ਉਰਗਤ ਤੱਕ ਨਿਗਤ ਤੱਕ ਬਗੈਰ ਪਾਦਨ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਾਟੇ ਸਰਮ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਅਦੀ ਇੰਤਨਾਲ ਮਰਕਦੇ ਮੁਰਿਆ ਉਕਲੇ ਰਹੇ ਸਰੰਦ ਪੂ ਤਾਵਰ ਪੂ ਮਰੰਦ ਰਹੇ ਸਰੰਦ ਮਰਮ ਸੰਦਰ ਮਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦਾ ਮਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦ ਮਾਲੇ ਕੁਝ ਕਿ ਅੰਗੇ ਤਾਵਰ ਜਿਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋਈ ਸੰਦਰਤਿਲ ਕੋਈ ਕੋਦਿਤ ਬੈਕਾਲ ਕਿਰਪੜੀ ਕਰੇ ਕੋ ਤਾਵਰੇ ਤੰਦਾਦ ਬੂਦੀ ਦੇਵੀ ਸਾਇ ਕਾਂਤਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿੰਦੇ ਇਨ ਪੋਲੇ ਪਰੇ ਬੰਦਰੇ ਪਰੇ ਗੋਰ ਕੈਲਮਈ ਇਹਨ ਉਹ ਸੱਚਨੇ ਪਾਣਰੇ ਅਵਰ ਜਦੋਂ ਪੁਰੇਤਦੇ ਜਰਾ ਕਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿਰਦੇ ਸੰਗਤ ਹੋਣੇ ਜਰਸਤ ਸਾਂਤੋਰਨੋਂ ਦੇ ਕਨਾਰਤੀ ਅੰਪਦੀ ਸਾਲਕ ਤੇਰੀ ਕਨਾਰਤੀ ਕਰਦੇ ਅੰਤੂ ਦਰਵਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਦ ਆਗਨ ਵਦ ਆਗ ਬੜੇਦ ਇੰਦਰ ਕਰਤੇ ਅੰਦ ਪਾੜੇ ਇੰਦਰ ਸੇ ਮੋਆ ਜਦੋਂ ਕਾਸ਼ਿਕਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋ ਦੁ ਪਰਪਦ ਚਿੱਲੇ ਸਰਗਨਾਂ ਅਪਸੇ ਪਰ ਕੰਨੂਰ ਜੀ ਮੋਦੀ ਕਰੇ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਾਗਰਾ ਸਰ ਕੰਨੂਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਤੇ ਸਰਗੇ ਨਾ ਤੰਤੇ ਸਰਬੋਤ ਵੰਦਰ ਕੰਨੂਰ ਜੀ ਪੜਿਆ ਤਵੰਦੇ ਅੰਗੇ ਪੜਿਆ ਆਪੀ ਬੋਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਅਬਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੁਹਾਈ ਤੋਂ ਪਰਨੀ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਲਈ ਅਦਤਵਦ ਅਵਕਲਕਿ ਸਰਬੀ ਦਾ ਮਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰ ਬੜੀ ਪੂਰੀ ਬਾਗਾ ਜਿਹਨੇ ਤਵਦੇ ਇਦਿਮੇਆਗ ਇਦਕ ਕਾਟਵਦ ਫਾਦਰ ਲਈ ਸੁੰਦਿ ਕਾਟਵਦ ਨਾਟਕ ਨਾਟਿਪਦ ਅਵਰ ਤੇ ਕੰਨਾ ਵਗੇਲੂ ਤਮੂਲ ਆਰਮ ਤੋੜ ਪੰਦ ਦਰਵਦ ਵਾਇਦਾ ਰੰਗਾਲ ਕੇਂਦ ਸੋਕਰੇ ਦੀ ਤਮਿਲਿਨ ਰੇਪੜੀ ਬੋਲੀਪਦ ਜਨਮਦੇ ਕੱਟੂ ਕੋਲਵਦ ਆਂਗਲ ਸੋਕਨ ਪੜੀਗਰ ਦੇਰਤਲੇ ਅਲਾਮ ਸਰਪੂਰੀ ਸਾਬਿਤ ਸੋਕਰੇ ਕੰਡੇਰੀ ਬਦ ਜਨਮਦਾ ਕੇਲ ਸਰਬੋਤ ਬੰਦਰ ਕੰਨੂਰ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਪੜੀਆ ਸੀ ਕੇਰੰਦਾ ਸਾਲਮ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ 
அந்த அருச்சல்வரோடு எனக்கு ஏற்பட்ட பதக்கத்தினால் சான்றோர்கள் செல்வந்தர்கள் பெருமக்கள் வணிகர்கள் அனைவரிடத்திலும் பழகுகிற வாய்ப்பு எனக்கு வாய்த்தது என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெருமிதத்தை உண்டு செய்து உண்டு வேண்டியது இன்னும் சொன்னால் ராமலிங்கர் பணிமன்றத்தினுடைய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் ஏவி எம் திருமண மண்டபத்தில் தான் நடைபெறும் அந்த இந்திய மண்டபத்தில் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் போது தமிழ்நாட்டின் சான்றோர்கள் அனைவரையும் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைப்பது வழக்கம் அப்படி அழைத்த வகையிலேதான் பேரறிஞர் அண்ணா வந்திருக்கிறார்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் வந்தபோதுதான் நான் அவருக்கு ஒரு வரவேற்புரை ஆற்றினேன் வரவேற்புரை ஆற்றும் போது அவர் சொன்னார் அவரை நான் அதனை நான் மாணவனாக இருக்கும் போதே அறிவே அவரை போன்றவர்கள் எனக்கு துணையாக ஆலோசித்து வருவார்களானால் அது பெரிய ஊக்கத்தை தரும் என்று சொன்னது ஒரு பெரிய ஆரவாரத்தை ஊட்டத்துக்கு வளர்த்தினர் அந்த அடிப்படையிலேதான் நான் கொஞ்சம் அருட்செல்வனுடைய மனம் முழுமையாக இசைந்தது என்று சொல்ல மாட்டேன் அதற்காக கசந்தது என்றும் நான் சொல்ல மாட்டேன் அவர் சரி அரசு உங்களை அழைக்கிற போது நீங்கள் சென்று வாருங்கள் என்றார் நான் அந்த நிலையிலேதான் செய்தி தொடக்கி துணை இயக்குநராகவும் பிறகு சில திங்களில் மொழிபெயர்ப்பு துறையின் இயக்குநராகவும் பணியாற்றினேன் மொழிபெயர்ப்பு துறையின் இயக்குநராக நான் பணியாற்றியதால் என்ன புதுமை என்று சொன்னால் அரசின் சார்பில் வருகிற பெருமக்களை எல்லாம் சார்ந்தாக ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் அவர்கள் வந்தபோதும் இந்திய நாட்டின் தலைமை அமைச்சர்கள் வந்தபோதும் அவர்கள் பேசிய உரைகளுக்கெல்லாம் நான் தமிழ் உரை மொழியாக்கு செய்வது உரை பெயர்ப்பது என்கிற பொறுப்பும் எனக்கு அமைந்தது எனக்கு பெரிய இன்பமாக இருக்கிறது இப்போது நினைத்து பார்த்தாலும் எவ்வாறு கலைஞர் அவர்கள் எனக்கு மதிப்புக்குரியவராக திகழ்ந்தாலும் அதே நிலையில் ஒத்த நிலையில் நான் கல்லூரியில் பச்சையப்பர் கல்லூரியில் மாணவனாக இருந்த பொழுதே புரட்சி தலைவர் அவர்களோடு எனக்கு ஒரு நெருக்கிய நட்பு இருந்தது அந்த நட்பினால் இல்லாமையினால் வருந்துகிற மாணவர்களை அழைத்துக் கொண்டு போய் அவர்களுக்கு நிதி உதவி பெற்று தருவதும் அவர்களுக்கு திங்கள் தோறும் அந்த கல்லூரி செலவை கட்டுகிற வாய்ப்பை பெற்று தருவதுமாக என்னுடைய நட்பு இருந்தது அவர் அந்த வகையில் என்பால் பேரந்து காட்டியவராக இருந்தார் அது ஒரு பெரிய எனக்கு வாய்த்த ஒரு நட்பேர் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் கலைஞருக்கு அடுத்து அவர்தான் முதலமைச்சராக வந்தார் என்னை பார்த்தபோதே எனக்கு முன்னாலேயே நீங்கள் அரசுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள் என்று திருத்து சொல்லி என்னுடைய தோலை தழுவினார் அவர் சில ஆண்டுகள் பணியாற்றும் போதே எந்த நிகழ்ச்சியிலும் நான் பங்கு பெறுவேன் அரசு அனைவருக்குமே நான் முதலமைச்சருக்கு வேண்டியவன் என்று நன்றாக தெரிவித்தது இந்த நிலையினால் அவர் ஒரு பத்தாண்டு காலம் பிறகு மொழிபெயர்ப்பு துறையில் நிறைவுறுகிறது என்பதற்காக நான் போய் அவரிடத்தில் கேட்டேன் எனக்கு இந்த துறை போதும் இந்த துறையை விட்டு நான் வேறிடத்தில் செல்வதற்கு நீங்கள் வழி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார் நான் என்ன வழி செய்வது நீங்கள் என்ன துறைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் நான் அனுப்புகிறேன் என்று சொன்னார் அப்போதுதான் நான் சொன்னேன் அரசு செயலாளர்கள் என்று ஒரு இருபத்தைந்து பேருக்கு பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்களெல்லாம் தங்கள் துறையில் வல்லவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பது மட்டுமில்லை அவர்கள் மைய அரசில் 
இந்திய ஆட்சி பணி தேர்வு பெற்றவர்கள் அதனால் அவர்கள் துறை செயலாளராக வரமுடிகிறது தமிழுக்கு அதுபோல தமிழ் சார்ந்த துறைகள் என்று பார்த்தால் ஒரு எட்டு பத்து பிரிவுகள் இருக்கின்றன தமிழ் வளர்ச்சி துறை என்பது தொழில்பெயர்ப்பு துறை என்பது அருங்காட்சி துறை என்பது நூலகத்துறை என்பது அகராதித்துறை என்பது உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் என்பது தமிழ் பல்கலைக்கழகம் என்பது என்ற வகையில் இருக்கிற பிரிவுகளை எல்லாம் ஒன்றாக்கி அரசு செயலாளர் என்கிற அமைப்பை ஏற்படுத்த வாய்ப்பு இருக்குமா என்பதை தாங்கள்தான் ஆராய வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டேன் உடனே அதை அப்படியே எழுதி கொடுங்கள் என்று கேட்டு நான் நாளை மறுநாள் புதுதில்லி செல்கிறேன் பிந்து சென்று திரும்பியதும் உங்களுக்கு இதற்கு விடை தருகிறேன் என்று சொல்லி சென்றார் சொன்னது போலவே செய்தார் அவர் திரும்பி வந்த உடனேயே எனக்கு பரதேசிகள் அழைத்து உங்களை நான் அரசு செயலாளராக இன்று முதல் நியமிக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் அது எனக்கு ஒரு பெரிய பெருமிதமாக இருந்தது எல்லையில்லாத ஒரு மணிமகுடம் எனக்கு இட்டது போல் இருந்தது காரணம் அரசு செயலாளர் என்பது ஒரு பத்து பிரிவுகளை ஒன்றாக்கிய துறையினுடைய பெரும் பொறுப்பாகும் அந்த பொறுப்பில் நான் ஒரு எட்டாண்டு காலம் தொடர்ந்து இருந்தது என் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய சிறப்பு என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த நிலையிலே தான் நான் அப்படி பொறுப்பில் இருந்த பொழுதே எனக்கு நினைவு இருக்கிறது இப்போதைய முதலமைச்சர் அம்மையார் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த போது ஒரு முறை என்ன அழைத்து சொன்னார்கள் அவை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் கொஞ்சம் தளம் போயிருக்கிறது அது அடிக்கடி சில இடப்பாடுகளுக்கு இரையாகிறது நீங்கள் இங்கே துணை வேந்தராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டால் அது பெருமையாக இருக்கும் நாளை முதல் உங்களை நான் துணை வேந்தராக அமர்த்தம் செய்கிறேன் என்றார்கள் அது பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது போலத்தான் காரணம் என்னுடைய வாழ்வில் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்திற்கு துணைவேந்தராக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பம் ஒரு மூலையில் இருந்தது இப்போது சொன்னால் அதில் குற்றமில்லை அதை தெரிந்தவர்கள் யாரும் இப்போது இரண்டொரு அமைச்சர்கள் தெரிந்தவர்கள் அவர்கள் இருவருமே இப்போது உயிரோடு இல்லை புரட்சி தலைவர் அவர்கள் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கிய உடனேயே முதல் துணை வேந்தராக என்னை தான் அமர்த்தம் செய்ய வேண்டும் என்று அவர் விரும்பி இருக்கிறார் ஆனால் அப்போது செயலாளராக இருந்த அறுவை பெருவியவர் திரு திரவியும் அவர்கள் அமைரராஜன் வயதால் இழைந்தவர் ஒரு ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தில் நம்முடைய பேராசிரியர் வாய் சுப்பிரமணியத்தை அமர்த்தலாம் என்று சொன்னார் அவர் என்னவிடம் பல மடங்கு தகுதி வாய்ந்தவர் பெருமிதம் வாய்ந்தவர் அப்போது அவர் ஜப்பானில் ஒரு ஆய்வு மாணவராக சேர்ந்திருந்தார் என்னைத்தான் அழைத்து பேச சொல்லி அவரை துணைவேந்தர் பொறுப்பை ஏற்குமாறு சொன்னார்கள் அது ஒரு பழைய நிகழ்ச்சி அவ்வாறு அந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் தொடர்ந்து ஒரு பத்தாண்டுகள் கழித்த பிறகுதான் இந்த நிகழ்ச்சியாக நீங்கள் தமிழ் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தராக செல்ல வேண்டும் என்று அம்மையா சொன்ன போது நான் மகிழ்ச்சியோடு இசைகிறேன் என்று சொல்லி அப்போது சொன்னேன் என்னுடைய ஆண்டு காலம் ஒரு மூன்றாண்டு காலத்தில் முடிக்கும் 
நான் இங்கேயே இருந்து விட்டு பிறகு ஒரு மூன்றாண்டு கழித்து சென்றால் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பணியாற்றிய நாள் அதிகமாகும் என்றேன் இல்லை இப்போதைய சூழலுக்கு நீங்கள் உடனே செல்வது தக்கது என்றார்கள் நான் சரி என்று எதிர்த்தேன் அது எனக்கு ஒரு சிறிய மகிழ்ச்சி ஆகும் இப்படி நான் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு மூன்று ஆண்டு காலம் அது மகிழ்ச்சியான ஒரு பணிதான் ஆனால் பல நேரங்களில் பேராசிரியர்களை எல்லாம் கொண்டு பல்கலைக்கழகம் ஒரு பெரிய வரையறையை செம்மையாக அமைத்துக் கொள்ளவில்லை என்பதனால் அதில் எப்படி போனாலும் அந்த வளையம் பல பேர் கழுத்தை பெருக்குவது போல் இருந்ததை கண்டு கொஞ்சம் மனம் துடுப்பிட்டு இருந்தது என்றாலும் மகிழ்ச்சியாகவே இருந்து நான் நினைக்கிறேன் விடைபெற்று செல்லும் போது ஒரு பாடல் கூட சொன்னேன் இருந்தவழே உன்னால் திருக்கின்றேன் தந்தையை விட்டு ஏழுகின்றேன் நெஞ்சம் விட்டு நீங்கால் உங்கள் நினைப்பு என்று ஒரு பாடல் எழுதியதாக கூட நினைவு பிறகு என்னுடைய மக்கள் செல்வங்கள் அவர்கள் தங்கள் கல்வி தரத்தினால் வேறு நாடுகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் என்னுடைய துணைவியாரும் பெரிய மருத்துவராக இருந்து ஓய்வு பெற்றதனால் நாங்கள் இருவரும் ஆஸ்திரேலிய நாடு தென்னாப்பிரிக்க நாடு முதலிய நாடுகள் பலவற்றுக்கு சென்று ஒரு மூன்று நான்கு ஆண்டுகள் கழித்த பிறகு மீண்டும் சென்னைக்கு திரும்பினேன் திரும்பிய பிறகு எல்லா தமிழ் வளர்ச்சி நிகழ்ச்சிகளுக்கும் நான் பங்கு கொள்வது மட்டுமல்ல எந்த குழுவிலும் என்னையே தலைவராக நியமித்து வைத்தார்கள் ஒரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கூட செம்மொழி நிறுவனத்தில் நான் துணைத் தலைவர் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று மைய அரசு சொன்னார்கள் செம்மொழி தொடங்கிய போது செம்மொழி நிறுவனத்தை சென்னவா நகரில் தலைவரவர்கள் உருவாக்கிய போதும் அந்த துணைத் தலைவர்களில் ஒருவராக இருக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய பணியை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார்கள் இந்த வகையில் எல்லா நிலைகளிலும் தமிழ் நிறுவனங்களிலும் தமிழ் வங்கங்களிலும் பங்கு கொண்ட மகிழ்ச்சியோடும் தமிழ் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகிற பிறப்போடும் என்னை பொறுத்தளவுக்கு எந்த கருத்தை எப்போது பேசினாலும் ஒரு தெளிவான சிந்தனையும் ஒரு ஆழ்ந்த புதுமையும் அதனால் சமுதாயத்துக்கு பயன்படுகிற ஆற்றவும் ஆகிய மூன்றையும் நோக்கமாக கொண்டுதான் நான் உரையாற்றுவது வழக்கமாகும் அந்த வகையில் மேடையில் பேசி பேசி என்னுடைய வாழ்க்கை இந்த அளவுக்கு இப்போது வந்திருக்கிறது நான் தொடர்ந்து என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னுடைய நண்பர்கள் சொன்னது போல மேடையில் வீசுகின்ற மெல்லிய செந்தலாக பல பேர் மேனியில் பட்டு அவர்கள் மேனி நெருட மதிச்சு பெருக என்னுடைய கருத்துக்களை நான் சொல்லி வருகிறேன் ஆக இந்த எண்பதாண்டு காலம் என்பது எட்டு பத்து ஆண்டுகளாகத்தான் தமிழகத்தில் என்னுடைய வாழ்க்கை கழிந்து வருகிறது என்று நினைக்கிறேன் வாய்ப்பிருந்தால் இன்னும் வாழ்ந்திருந்தால் இன்னும் அதற்குரிய ஊக்கம் இருந்தால் இந்த தளத்தில் எல்லாம் கொஞ்சம் நீங்குமானால் இன்னும் கூட நான் பல இடங்களுக்கு சென்று உரையாற்றுவதை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும் இப்போது நான் நெடுந்தொலைவு சென்று பெரிய நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெறுவதற்கு வாய்ப்பில்லாதபடி இருக்கிறது 
யாராவது ஒருவர் என் உடன் வர வேண்டும் என்னை தோல் தொட்டு அழைத்துக் கொண்டு போக வேண்டும் என்கிற நிலை இருப்பதனால் தளர்ச்சி என்பதை மன நெருச்சியை தருகிறது ஆனாலும் தமிழ் கூட்டத்தை காணும் போது அந்த மகிழ்ச்சி பெருகி வருகிறது எனவே எண்பது ஆண்டுகள் என்று பார்த்தால் இந்த எட்டு என்ற கணக்கு முடிகிறது புதிதாக ஒன்பதை நோக்கி கணக்கு தொடர்கிறது என்ற மகிழ்ச்சி என் உள்ளத்தில் படர்கிறது வணக்கம் மிக்க மகிழ்ச்சி தமிழ் வாழ்வு என்று நீங்கள் சொன்னபடி தமிழுக்கு அமுதென்று பேர் என்று சொன்னபடி அந்த தமிழை வாழ்வாக கொண்டிருப்பதனால் உங்களுடைய ஒவ்வொரு நாளும் தமிழுக்கு அனைத்தையும் விதமாக அமைந்து இன்று மேலும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்ற எங்களுடைய வாழ்க்கைக்குரிய விருப்பங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நாம் மீண்டும் தொடர்ந்து பேசுவோம் நன்றி